العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته نعم ونس كونسيرن لو حديث كو الله سبحانه وتعالى شاك سونتون إلي أن شيخ أمدينا كي فوسفيف سيت أن حديث كي فابل سيت أن حديث كي نيبا فغي سيت أن حديث كي فابل أون أراب إلي دي يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحد أعلم من عالم المدينة الشيخ الألباني دون صحيح دون تيرميلي هادي حديث ضعيف إلى مام شوز دون ميشكات إلى مام شوز دون سونان إلى دي حديث ضعيف ما يا حديث كي فغي كيسكي دي إلي كو شاك سونتون الله سبحانه وتعالى أنفوا أسيت ناسيون quelqu'un pour lui renouveler le din mashallah din islam ne, ne meurt jamais quand khlas on dit khlas il n'y a plus de din et voilà que Allah subhanahu wa ta'ala envoie un un grand adam tous les 100 ans il envoie un pour renouveler le din Naam. pendant ces 100 ans passés c'est peut-être Allah yahmo shikh al-albani Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala envoie pour renouveler le din peut-être c'est shikh bin utaymin Allah yahmo الشيخ بن باز المهم إلى أنفوي كاك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنفوي كاك دون لي أحاديث سي سيغ كل سي شيخ الألباني سي سيغ أخشي سيغ دون لي حديث كل سي شيخ الألباني كو الله سبحانه وتعالى أنفوي بو غونوفلي لو دين دون لو سبيسيالمون دون لو حديث دون لو حديث يا با كاكا كي أ أتان أون أوتخ طون ني في سكافي الألباني الله يرحمه نعم quelqu'un qui s'est sacrifié à cause du hadith il s'est sacrifié toute sa vie à cause du hadith je lisais une fois, je regardais hein, le, faites la différence entre moi et entre vous et entre l'Albani nous qui sommes des palabétrines et l'Albani l'Albani a dit une fois j'étais malade, le médecin m'a dit c'est interdit que tu lises il faut que tu restes au moins six mois si tu veux recouvrir ta santé sur tous tes yeux il a dit, j'ai patienté un mois ici, ensuite j'ai dit à quelqu'un, écoute, prends tel livre, il a cité un livre, et essaye de, il y a un livre, il tu me le copies, il est écrit, en, il avec les vieilles, vieilles écritures, tu l'écris, il sur des pages comme ça blanches, avec le stylo, etc., pour que je puisse après l'imprimer, bien sûr. Il a dit, quand il est arrivé au moitié, à la moitié du livre, un grand livre de 400 et 500 pages. Il a dit, quand il est arrivé au moitié, il m'a dit, il y a une feuille qui manque à l'intérieur du livre. Il y a une feuille qui manque à l'intérieur du, du livre. Il a dit, Cheikh Al-Bani, vraiment j'ai senti il y en a dans mon cœur, il y en a un grand chagrin, une, une, une page qui, vente, qui, qui manque. C'est grave pour euh, Cheikh Al-Bani. Il a dit, je me suis dit, alors je dois commencer cette page à chercher. Alors il a dit, il a dit à ce bonhomme, termine, termine le livre. Et cherche peut-être que le, la page est collée ou là, a été écrite au, au milieu, à la fin, etc. Parce qu'il a dit, il a bien cherché, il n'a pas trouvé. Alors, Cheikh al a dit, moi maintenant, je vais, je dois chercher. Et il a commencé, il est allé à la Mektaba et... Pourquoi je dis ça pas Il a écrit un livre, il est venu, il est venu, il est venu, Cheikh al ensuite, pour chercher cette page, vous voulez chercher cette page qui est très important pour lui. Vous savez combien de livres il a lu Il doit lire des livres. Il se dit peut-être celui qui s'est trompé, il l'a écrit. Il l'a écrit dans un autre livre, cette page. Non. Il se peut que quelqu'un se trompe, il écrive dans un autre euh, livre. Il doit maintenant lire beaucoup de livres pour trouver cette feuille. Il a dit, écoutez combien de livres il a dit j'ai lu. Il a dit j'ai lu 10 000 tomes. 10 000 tomes. Ça veut dire 10 000 tomes. Un tome de 400 et 500 pages. Combien qu'on reste nous pour le lire Du début à la fin. 500 pages. Et, et trahir maintenant 10 000. 5, 10, 20, 100, 1000, 2000, 3000, 5, 10 000 tomes pour chercher une feuille. Il a dit, oh là, je ne l'ai pas trouvé. Il a dit, mais avec ces 10 000, Allah wa m'a beaucoup, beaucoup ouvert. Nam, Hassan Tkaouchin, wa khanoulakoum. Il a dit, qu'est-ce que j'ai noté de ces 10 000 J'ai noté des avantages, mâche Allah, pour d'autres livres, etc. 10 000 tomes, imaginez. 
et par quelqu'un d'Albanie, quelqu'un qui joue 10 000 femmes, la haoula ou la quwata le billah, la haoula ou la quwata le billah. Une fois, Cheikh l'Albanie, avant de mourir, il était à l'hôpital. Il était à l'hôpital. Quelqu'un a dit, il a dit, nous sommes partis deux ou trois pour le voir. Il a dit, il a dit, je ne l'avais jamais près 3 ou 4 millions de pages. Allah, naam. Et malade, hein, malade, quand il les a lus, malade. Parce que le médecin lui a dit, il ne faut pas lire. Je ne sais pas s'il lui avait permis combien qu'il aurait lu. Si le médecin lui avait permis de lire, je ne sais pas combien qu'il aurait lu. Il a dit, il m'a interdit. Donc il a fait ça en cachette, en cachette du médecin. Quelqu'un a dit, il a dit, on est parti deux ou trois pour voir l'Albanie qui était en, en, à l'hôpital. Il a dit, je ne l'avais jamais vu. Euh, pardon, je l'avais jamais vu. Il a dit, quand on est rentré, il était évanoui. Il a dit, ensuite on a attendu un peu, et il a dit, il a ouvert les yeux. Ensuite, il a dit, on lui a dit, salam alaikum, il a dit, alaikum salam, il a dit, mani ptelekum bi, yani, qui vous a yani, poussé à venir, en ce sens, yani, pourquoi yani, vous fatiguez à cause de moi, yani, pourquoi vous êtes venu, vous êtes fatigué à cause de moi, que lui a répondu la personne, la personne lui a dit, ya cher, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al arwah junud mujannada, al arwah junud mujannada, il a dit, nous, si, on, si on est venu te visiter, c'est comme a dit le prophète que les âmes, c'est des soldats. Les âmes, c'est des soldats yani, qui, qui se connaissent, quelque chose comme ça. Que lui a dit Sheikh Lahmou, qui était évanoui, qui venait juste d'ouvrir un œil, il lui a dit Naam, al junoudu arwahun mujannada, hadithun akharajahu, muslim min hadith. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة معلقا وأوصله البخاري من طريق عائشة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه هذه شوف سلوي لا يفانوي جاب له الحديث لطخ إلى دي سلم وأم أقصد الحديث إلى دي الجنود أروح مجندة البني ويدي نعم قال رسول الله إلى كومس دي ديبو يودي سو حديث إلى دون مسلم إسارت شيء أبو هريرة إلى دون بخاري سوى عائشة معلقا لا حول ولا قوة إلا بالله et quelqu'un m'a raconté, raconté, il m'a dit une fois, l'Alban, il a fait un accident de voiture. Il a dit, sa voiture s'est renversée et les, les roues étaient par-dessus et lui, il était en bas. Yani, ça s'est renversé. Donc, vous comprenez quand on s'en s'inverse. Lui, il est en bas, il a dit, et quelqu'un qui a vu l'accident a vite couru vers lui. Il a dit, avant d'arriver, il a dit, il y a il y a en arrivant chez l'Albanie. Il a dit, il y a ce tard, il y a ce tard. Il a dit, l'Albanie, yani, comme ça, petite, il, a, il a fait un peu descendre la vitre, un peu la vitre. Qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, on ne dit pas, il y a ce tard, on dit, il y a ce tir. Il y a ce tir, il y a ce tard, c'est faux. Ce tard, ce n'est pas un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Son nom, c'est ce tir. On dit, il y a ce tir. La hawla wa la quwata, la billah, la alila alim. Regardez, il corrige la haqida à quelqu'un qui s'est trompé, il a dit, il y a ce tard. Il lui corrige la haqida en étant en étant la voiture renversée, ce sont les ulama, ce sont les ulama, c'était des gens qui n'avaient pas de temps à perdre, des gens qui vivaient pour Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà, ils ont vécu pour l'au-delà, ils n'ont pas vécu pour ramasser de l'argent, ni pour construire des villas somptueuses, ils ont vécu pour Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala a été avec eux. كان لله كان الله معه سبحانه عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم تنام تنام شيخ الإسلام ابن تيمية أدي دا مجموعة فتاوى إلى دي plus tu aimes le prophète صلى الله عليه وسلم plus tu le suis plus il y a entre lui et toi صلى الله عليه وسلم il y a la continuité et plus tu veux couper, hein, ou là tu le détestes, ou là tu n'aimes pas quelque chose qu'il fait, etc., plus yani, cette personne est coupée. Regardez les gens qui ont passé leur vie, comme l'Albani, les grands ados, à, à essayer de suivre le prophète, sallam, de montrer qu'elle est la sunnah, comme Sheikh l'Albani, 40 ans ou 50 ans spécialement dans le hadith. Au point où quelqu'un, 
nous a raconté une fois, il nous a dit, quelqu'un, je ne sais pas, il est parti dans une île, j'ai oublié quelle île, dans les Amériques, je ne sais pas où, une petite île, comme ça, on part sur la barque pour arriver à l'île. Il a dit, on a trouvé là-bas, c'est cette personne elle-même qui a raconté, elle a dit, on a trouvé là-bas, j'ai oublié, 200 ou les 2000, 200 ou bien 2000 personnes qui habitaient là-bas. Ils ont dit tous, ou bien la plupart, avec la barbe et le camis en pleine île, et leurs femmes avec le gilbeb, etc. On a dit, Allah, comment ça vous, a, ça vous est arrivé jusqu'ici Ils ont dit, nous, on lit beaucoup les livres de Sheikh al-Albani. Subhanallah, Sheikh al-Albani, est un vieux en Jordanie, dans une, euh, une maison simple, une voiture très très simple. Quand il passe devant toi, tu ne le reconnais pas. D'ailleurs, il y a même quelqu'un m'a raconté, il m'a dit, son voisin qui était juste à sa droite, entre lui, peut-être 5 mètres ou les 6 mètres, et il restait, je crois, 4 ou 5 ans, il ne savait pas que c'était l'Albanie qui est habité à, à, à sa gauche. Pourquoi tellement il est simple, il n'est pas connu, il n'est rien, il n'est rien. Et pourtant, regardez, qu'est-ce que ça doit être, il y a ni, ça, son degré de main devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Car comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque son temps, chaque siècle, il envoie quelqu'un pour, pour renouveler, renouveler le dîme d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous savez qu'avant la venue de, de l'Albani, avant sa venue, personne n'a jamais pensé qu'il fallait, qu fallait trier les hadiths. Tout ce qui se suffisait à quoi Il te disait, ce hadith a été, par exemple, rapporté par, Mous, a été rapporté par Abu Daoud. Ça s'arrête là. Abu Daoud, mais Abu Daoud, mashallah, mais c'est plein de hadiths qui sont faibles. Il y a même des hadiths qui ne sont pas vrais. Firmidi, mashallah, mais c'est plein de hadiths qui sont faibles. Nasaï, c'est plein de hadiths et, et, et j'en passe. Lui, il est venu, il a trié. Il a trié les hadiths. Sahih Tirmidi, Baif Tirmidi. Sahih Abu Daoud, Baif Abu Daoud, Abi Daoud. Sahih Nasaï, Baif Nasaï. Et comme ça. Donc, il a été envoyé spécialement après lui, dès que l'Albanie a commencé à faire ces choses-là. Maintenant, il n'y a plus personne qui parle. Et il dit, par exemple, ce hadith a été rapporté par Abu Daoud où il s'était. Parce qu'il sait que ça ne va pas être accepté, ça. Par Abu Daoud, mais est-ce que le hadith est vrai Dis-moi si le hadith est vrai. Ce n'est pas, pas intéressant que tu me dises le hadith, mais intéressant que tu me dises si le hadith est vrai. Si le hadith n'est pas vrai, donc tu ne m'as rien dit. Tu es en train de parler comme ça dans le vide. Dis-moi si le hadith est vrai d'abord. C'est pour ça que c'est très très important de connaître les hadiths qui ne sont pas vrais. Les faibles, les, 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 les forgés, les fabriqués. C'est très important de les connaître. C'est pour ça que l'imam Ahmed, une fois il s'est cassé avec son fils Abdullah, il lui a dit je vais te, raconter, je vais te rapporter 100 hadiths, essaye de les apprendre. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il lui a dit 100 hadiths. Quand il a terminé, il lui a dit tu as retenu quelques-uns, son fils a dit je les ai retenus, Inch'Allah, tous. Alors son père lui a dit alors apprends que tous les 100 hadiths que je viens de donner sont des hadiths faibles, qui ne sont pas vrais. Pourquoi que tu saches que ces hadiths ne sont pas vrais, comme ça, quand tu parles aux gens, ou là quelqu'un te dit, à la Rasoullah sallallahu alayhi wa sallam, tu sais, tu lui dis, non, pardon, ce hadith n'est pas vrai, ce hadith est stable, etc. Sinon, si tu ne sais pas, maintenant, tout est mélangé chez toi. Tu vas marcher avec les hadiths faibles, et les hadiths qui sont forgés, les hadiths euh, mkdoub, il a, il a rêvé d'aller. Plus on connaît la vraie Aqiba, plus on est pur. Plus on est pur. Pourquoi Cheikh Al-Albani, dites-moi, pourquoi dans sa da'wa, qui a duré plus de 70 ans, il a 80 ans, dans sa da'wa, il se basait sur deux choses. C'est tout. Deux choses. Alhamdulillah. Il disait, Tasfiya ou Tarbiya. Tasfiya ou Tarbiya. Tasfiya. Dites-moi comment on dit Tasfiya en français. Quand on a par exemple le, le, le lait ou là, hein, on, 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 on le met dans un la hotte pour sa peau, pour qu'il n'y ait pas, par exemple, le, le beurre à la Il reste seulement pur, purifié, tasfiya, disons purifié. La purification. Tasfiya ou tarbiya. Cheikh Al-Albani dit, quiconque ne fait pas la purification et tarbiya, l'éducation, il n'a pas encore compris l'islam. Pourquoi L'islam était pur, 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 comme il est descendu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, 
l'islam a commencé petit à petit, petit à petit, à être altéré, à être déformé. Pourquoi Il y a des gens nouveaux qui sont rentrés. Il y a les Perses, il y a les, les chrétiens. Il y a, il y a des gens qui sont rentrés. Ils sont rentrés avec quoi Avec leur rapida. Donc, et ils disaient que voilà, l'islam a dit cela, l'islam dit ceci. Donc, l'islam, imaginez de, de, depuis il y a des 15 siècles ou 14 siècles, jusqu'à nos jours, combien de choses sont rentrées dans l'islam et dans l'islam est barré, il est désengagé. Imaginez combien il y a de bidas maintenant en islam. Les bidas, je ne parle pas des bidas dans les adorations, des bidas dans la harida. Combien il y a de bidas, combien il y a de sectes, combien il y a de fausses croyants. Donc, Cheikh Al-Bani, qu'est-ce qu'il dit Il dit, commençons d'abord par la purification. C'est pour ça qu'il a commencé à épurer lui, hein. il est rentré, il est allé directement au six livres. Bukhari Muslim, Bukhari bien sûr, il n'a rien dit qu'il y avait quelque chose de Bukhari. Muslim, quatre ou cinq hadiths d'Aïf dans Muslim. Ensuite, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majan Nasa'i, il a enlevé déjà tous les hadiths qui ne sont pas vrais. Qui sont, ont été, yani, rentrés dans ces livres alors que ce ne sont pas des vrais hadiths. Et il a commencé à purifier. Il a fait ce qu'on appelle la purification. Donc, tu purifies, ensuite quoi Ensuite, tu t'éduques sur la chose que tu, que t que tu as purifié. Tu, tu t'éduques avec le cœur. Maintenant, si tu ne purifies pas, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Annie, tu, es, tu es mélangé. Ça, tu es mélangé. Ton cœur est mélangé. Ta ibada est mélangée. Tes adorations sont mélangées. Il y a dix choses vraies dans ta salat et cinquante choses qui ne sont pas vraies. Dans ta aqidah, il y a cent choses qui sont vraies, mille qui ne sont pas vraies. Dans ton hajj, cinq choses sont justes, dix choses sont fausses. C'est comme ça, dans ton siyam, dans ton cadre, dans toutes les choses, il faut purifier, tirer le vrai. Ensuite, quand je tire le vrai, là, j'ai la crème, alhamdoulilah, j'ai la crème devant moi. Qu'est-ce que je fais Je parle seulement, l'islam, je parle seulement, je m'éduque. Je m'éduque j'applique sur moi, j'applique ce que je viens de purifier, c'est comme euh, je purifie moi, je ne sais pas quoi, pour avoir la crème, la crème a dit qu'est-ce que je vais faire, je vais la jeter, si je vais la manger, je me suis fatigué pour avoir cette crème, maintenant la même chose, si on ne purifie pas, on ne fait pas euh, ce sphia, c'est pour ça que par exemple, regardez par exemple les frères, les frères, les, 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 je dis les frères, les frères euh, musulmans, regardez, ils qui ne s'intéresse jamais à Tasfiya, Tarbiya. Il s'intéresse par contre à quoi Ah, il s'intéresse à grouper au maximum. Non, grouper au maximum. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des millions. Malayin, Moumaliana, Masha'Allah. On va dans un stade et je vous fais un discours, vous êtes des millions. Masha'Allah, vous êtes des millions. Cheikh Al-Albani, on l'a invité une fois dans un endroit en Russie ou là je ne sais pas où, à la dernière minute, on lui a téléphoné, on lui a dit, il y a, je crois, un million ou un million cinq cents ou là je ne sais pas comment qui vous attendent. Il a dit non, il a dit au contraire, maintenant que tu m'as dit qu'il y a tout ce monde qui attend, jamais je ne viendrai. Il a annulé son départ là-bas. 